हम लोग मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है और बड़ा सरल भी है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक का जो नाम है वो है लघु गणक सबसे पहले तो नाम से हमको ये बात समझ में आती है लघु मतलब छोटा गणक मतलब गणितीय क्रिया लघु गणक मतलब गणितीय क्रिया को छोटा और सरल बनाने के लिए हम इस चैप्टर को देखेंगे अब एक और यहाँ पे कहानी है कि लघु गणक के अंदर का जो गणित है वो अलग है और लघु गणक के बाहर का जो गणित है वो अलग है नॉर्मली हमने जो मैथमेटिक्स पढ़ा है मैथमेटिक्स के जो नियम पढ़े हैं वो आउट ऑफ लॉग के नियम है लॉग के अंदर के नियम अलग है वो क्या है इसको हम जानेंगे धीरे धीरे आगे तो यदि हम लॉग के नियमों को जानना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लॉग के अंदर होता क्या क्या है तो एकदम सरल शुरुआत हम लोग करते हैं लॉग के अंदर दो चीजें होती है एक संख्या और एक आधार आधार जिसको हम लोग बेस भी कहते हैं और संख्या जिसे हम लोग क्या कहते हैं नंबर तो सबसे पहले तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि लॉग में क्या होता है तो लॉग में दो चीज होती है एक संख्या और एक आधार मतलब जो भी हमको फोकस करना है इन्हीं दोनों पे फोकस करना है संख्या पे और आधार पे चलो आप एक छोटा सा चीज अपन यहाँ पे लिखते हैं सपोज मैंने आपके सामने एक छोटा सा समीकरण लिखा लॉग एम बेस ए तो सबसे पहले हम विचार करें यहाँ एम क्या है और ए क्या है तो हमको बड़ा स्पष्ट समझ में आता है कि यहाँ एम जो है वो संख्या का रोल निभाएगा और यहाँ जो ए है वो आधार का रोल निभाएगा लॉग में एक बात ध्यान देने वाली है जैसे आपको मैंने ए लिखा आपने बड़ी खुशी के साथ कह दिया कि यहाँ आधार क्या है ए लेकिन आप और हमने ध्यान दिया होगा कभी कभी जब हम लॉग को लिखते हैं जैसे सपोज मैंने आपके सामने लिखा लॉग एम और यहाँ मैंने बेस लिखा ही नहीं आप और हम जानते हैं मैथमेटिक्स के अंदर हर जगह एक क्वेश्चन का जवाब दिया गया है कि यदि यहाँ ये चीज है तो ये है लेकिन यदि कुछ नहीं है तो क्या है इसका जवाब गणित में हर जगह दिया गया है तो यहाँ वो चीज भी समझने वाली है कि लॉग के अंदर यदि कोई आधार बेस न देवे वहां हमको आधार क्या मानना है या क्या होता है तो जब लॉग का कोई आधार नहीं दिया जाता है वहां आधार दस होता है तो आने वाली प्रॉपर्टी को समझने के लिए जो एकदम बेसिक बात है उसको हमने डिस्कस किया एक बार उसको देखते हैं कि लॉग को समझने के लिए हमको यह पता होना चाहिए लॉग में होता क्या क्या है तो लॉग में दो चीजें हैं संख्या और आधार नंबर एंड बेस इसके बाद में हमने ये देखा कि कभी कुछ केसेस ऐसे आते हैं जहां बेस लिखा नहीं होता हमको आज क्लियर है कि यदि बेस लिखा हुआ नहीं है वहां हम बेस क्या कंसिडर करते हैं दस जब हमको इतनी बातें समझ में आ गई कि लॉग में क्या क्या होता है नंबर होता है बेस होता है अब इसके बाद हम लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे तब जाके हम आगे की बातों को समझ पाएंगे ठीक है तो हम देखते हैं ज्यादा बेहतर होगा कि सबसे पहले हम किसी भी चीज को उस रूप में लिखें जिस रूप को हम जानते हैं तो हम लघु गण की रूप को तो सीखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म घातांक के रूप को आप और हम सब जानते हैं तो हम अपनी बात की शुरुआत ही वहां से करें जिस बात को हम जानते हैं और वहां से सीखते सीखते हम वहां जाएंगे जिसको हम नहीं जानते हैं तो मैं आपके सामने एक सिंपल सा इक्वेशन सिंपल सा समीकरण लिखता हूं टू टू दी पावर थ्री इक्व टू ए मतलब दो की घात तीन बराबर आठ हर कोई इस बात का मतलब जानता है कि यदि हम दो का गुणा तीन बार करेंगे हमको आठ मिलेगा यहां ये जो दो है इस दो को आप और हम सभी लोग क्या कहते हैं बेस कहते हैं आधार कहते हैं यहां जो तीन है इस तीन को हम लोग क्या कहते हैं पावर कहते हैं और इन दोनों के कैलकुलेशन से हमको जो यहां मिलता है उसको हम एक नंबर कहते हैं कि हमको एक नंबर मिला वो नंबर किसके परिणाम स्वरूप मिला इस बेस और इस पावर के परिणाम स्वरूप मिला तो क्या हम इस चीज को समझ पा रहे हैं कि दो की घात तीन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा आठ अब ये जो लिखने का तरीका है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं या ये जो लिखने का तरीका है हम इसको घातांक के रूप भी कहते हैं 
अब हम इसको लेकर जाएंगे लॉग के अंदर अब लॉग के अंदर यदि हम ले जाना चाहें तो हम गणितीय तरीका ना एक व्यवहारिक बात के द्वारा भी इस बात को याद रख सकते हैं वह व्यवहारिक बात क्या है आप और हम सब जानते हैं कि दुनिया में हर चीज बदल सकती है लेकिन बेस आधार कभी भी बदलता नहीं ये चीज हमारे माइंड में रह गई तो फिर याद करने की और रटने की जरूरत भी नहीं तो हमारे माइंड में एक चीज रह गई कि एक दो और तीन चीज है उसमें से एक चीज ऐसी है जो कभी बदलने वाली नहीं वो चीज कौन है वो है बेस वो है आधार तो जो नहीं बदलती है हम सबसे पहले उसको लिखते हैं बाकी चीजें अपने आप वहां सेट हो जाएगी तो यहां बाहर बेस क्या है दो इट मीन अंदर भी हम बेस क्या लेंगे दो अब यहां हम दोनों बातें एक दूसरे से उल्टी बोले हमने क्या बोला कि दुनिया में एक चीज ऐसी है जो बदलती नहीं वो कौन है बेस वो कौन है आधार इसका दूसरा मतलब यह है कि बेस बदलता नहीं और बाकी सब बदलता है इसका मतलब यह है कि बेस बदलेगा नहीं बाकी सारी दुनिया इधर से उधर और उधर से इधर इसका मतलब जो कल उधर था वो आज इधर और जो इधर था वो उधर इसका मतलब एक साइकिल चल जाएगा एक चक्र चल जाएगा लेकिन साइकिल चलने के बाद भी जो नहीं बदलता है दैट इज बेस तो हम लोग जानते हैं कि जो आठ उधर था वो कहा आएगा इधर और जो तीन इधर था वो कहा जाएगा उधर और इस तरह से हम लघु गण के रूप को देख पाएंगे इसका मतलब जिसको हम सरल तरीके से ऐसे लिख रहे थे जब हमने उसको लॉग के रूप में ले जाके लिखा उसका एक समीकरण आप और हमारे सामने बना वो क्या बनाया लॉग एट बेस टू बराबर थ्री अब ये तो हमारे सामने कंप्लीट इक्वेशन आ गया अब यहां जब क्वेश्चन खड़े होंगे तो क्वेश्चन कैसे खड़े होंगे क्वेश्चन खड़े होंगे कि आप जो है यहां पर लॉग आठ बेस दो की वैल्यू उसका मान बताइए अब जबकि हम पहले से सीख के आए हैं कि इसके बराबर में जो लिखा है वही उसकी वैल्यू है वही उसका मान है अब हम उसको सरल तरीके से जाके समझे कि वो वैल्यू हमारी सरल दुनिया में क्या है तो जब हम जाके देखते हैं हमको समझ में आता है वो वैल्यू कोई नई बात नहीं वह तो एक घात है मतलब हमको ये समझ में आता है कि लॉग का जो जवाब आएगा वह सिंपल ये घात होगा वह पावर होगा अब वह पावर हमको कैसे मिलेगी उसका बड़ा सरल कॉन्सेप्ट है याद रखने का कि किसी भी लॉग का जवाब एक ही केस में दिया जा सकता है यदि हम लॉग के आधार को और लॉग की संख्या को बराबर कर सकें यदि हम आधार और संख्या को बराबर ही नहीं कर सके हम किसी भी लॉग का जवाब कभी दे ही नहीं सकते तो हम आधार और संख्या को बराबर कर सकेंगे इसका मतलब लॉग का जवाब दे सकेंगे अब यहाँ आधार और संख्या को बराबर करने के लिए हमको जिसका सहारा लेना है वो घात है मतलब जब मैं इस आधार के ऊपर एक घात लगाऊंगा उस घात के लगाने के कारण ये आधार किसके बराबर हो जाएगा संख्या के बराबर हो जाएगा तो हम यहाँ देखें कि हमारे पास आधार क्या है दो है हम इस दो को संख्या के बराबर करना चाहते मतलब आठ के बराबर करना चाहते हमको मन में प्रश्न आएगा कि मैं दो की घात क्या लगाऊं ताकि दो किसके बराबर हो जाए आठ के बराबर हो जाए तो अपने आप जवाब मिलेगा कि यदि मैं दो की घात तीन कर देता हूं तो दो किसके बराबर हो जाएगा आठ के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब बड़ा आसान है कि किसी भी लॉग का जो जवाब होता है वास्तव में वो क्या होता है घात होता है लॉग का जवाब वह घात है जिस घात के कारण लॉग का आधार किसके बराबर हो जाता है लॉग की संख्या के बराबर हो जाता है अब यही लॉग की पहली प्रॉपर्टी है हमने लॉग की प्रॉपर्टी पहले देखी नहीं हमने उसका एक एग्जाम्पल लिया उसका सीधा सा मतलब है कि हमको लॉग की प्रॉपर्टी को जैसे दूसरे लोग रटते हैं रटने की जरूरत नहीं हमने प्रॉपर्टी नहीं देखी उसका एप्लीकेशन देख लिया जब एप्लीकेशन समझ में आया प्रॉपर्टी को रटने की जरूरत ही नहीं तब हम जाएंगे और उस लॉग की पहली प्रॉपर्टी को यहाँ लिखने की कोशिश करेंगे मान लो मैं लॉग का नंबर एम ले लेता हूँ और उसका बेस ए ले लेता हूँ और बराबर में एक से लिख देता हूँ हम अभी लॉग के अंदर है मतलब हम इसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं हम लॉग रिथम फॉर्म में लिख रहे हैं हम लघु गण के रूप में लिख रहे हैं क्या मैं आपको कहूँ कि आप एक काम कीजिए इसको लॉग के अंदर से बाहर निकालिए आप इसको घातान के रूप में आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के बताइए आप बढ़िया 
آسانی کے ساتھ اس کو بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ جان چکے ہیں کہ ہم لاگ کی دنیا سے باہر کی دنیا میں آئے یا باہر کی دنیا سے لاگ کی دنیا میں جائیں یعنی کچھ نہیں بدلتا ہے وہ بیس ہے تو ہم سب سے پہلے کس کو لکھ دیں گے بیس کو لکھ دیں گے اندر بیس کیا ہے تو ہم نے دو باتیں بولی بیس بدلتا نہیں اور باقی کچھ ٹکتا نہیں تو مطلب بیس یہاں کا یہی رہے گا اور باقی جو ادھر ہے وہ ادھر چلا جائے گا اور جو ادھر ہے وہ ادھر جائے گا مطلب ہم اس کو دبا کر دیکھیں تو لاگ کے اندر ایک ہی گھات ایم برابر ایک سے دکھتا ہے اور جب باہر جائے گا تو ایک ہی گھات ایک سے برابر کیا دکھے گا ایم دکھے گا تو اس طرح سے ہم بڑی آسانی کے ساتھ میں لوگ کے اندر سے کہاں نکل سکتے ہیں باہر اور لوگ کے باہر سے کہاں نکل سکتے ہیں اندر یہ لوگ کا بیسک فارمولا ہے بیسک کونسپٹ ہے یہ سمجھنے کے بعد میں ہم لوگ آگے کی چیزوں کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں جس کو ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے تھینکیو